Dan anda hakim harus di tengah. Oh harus di tengah. Tapi bukan anda yang memutuskan. Hakim harus di tengah, tengah jalan biar ketat. <laughs> Jangan lari dari kenyataan. Larilah dari wartawan seperti klien saya. <laughs> tangkap tidak mungkin tidak. Kita akan tangkap, oh, tidak, tangkap mungkin, tidak. tidak mungkin tidak. Sejak itu karirnya pun melejit hingga berpangkat brigadir jenderal polisi. Apakah janji ini masih berlaku, Pak? Janji apa jambu? Ya, ya. Aja, Pak. Ada kita aja, Pak. Ada kita lain. Pak Rudi ada dikit aja, Pak. Oh, langsung ke layar. Makasih ya. Sama-sama, Bang. Saya juga tidak boleh lihat ke dalam nih, Bang. Saya mau. Ada yang masa. Ada yang preman. Kita akan tangkap, tidak mungkin tidak. Jenderal ini titip ke hakim supaya jangan sampai Rudiana bersalah. Waduh, duh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus dengan raja terakhir ini ya. Nah, jadi kubu raja terakhir tidak pantang menyerah. Dan akhirnya, guys, nah kita bisa mengetahui kenapa kemarin fitrah itu marah-marah, guys. Ga baso, tak? Baso, ayo. Mas, ayo, baso. Baso. Oh, iya, bener, baso. Lu kan baso, bilang mencari keadilan. Ya, kill. Jadi setelah kita bingung, ngapain sih dia marah-marah di persidangan yang bukan persidangan uh, kliennya ini? <laughs> dan ternyata kita menemukan, menemukan. Mungkin ternyata memang dia sengaja membuat keributan untuk apa? Untuk biar dia digebukin, guys. Nah, dia pengen digebukin warga supaya PK-nya ini nggak dikabulin gitu. Ternyata, guys, gokil. Kalian logika nggak nyampe nggak ke sana, guys? Nah, nah, nah. Jadi sebelum itu kita bahas dulu ya tentang uh, hakim yang melihat dan mengetahui serta terkaget-kaget jarak si Aep melihat ini itu sampai dengan 200 meter ya. Kita dengerin bareng-bareng ya. Aep tuh melihat para pemohon dari sini ke arah sana. Ya. Hmm, jaraknya, jaraknya berapa, Pak? Uh, itu nanti dari warung. Dari, dari warung depan. Kemudiannya dari warung sana. Nah, Pak, 2016 kan agak gelap. Di sini agak menipu, Pak. Masa iya saya Oh, dengar nggak dengar nggak kalian ada ngomong 200 meter lebih tuh coba deh dengar ya ulang lagi ya. Oh, 200 meter lebih itu. Nah, jadi memang Dede, Dede itu uh, memberikan kesaksian ya. Ini Pak di warung sini Pak. Jadi ayatnya lihat dari sana Pak. <laughs> itu bahkan hakimnya mukanya aja kalian lihat anjir. Penglihatan Aep dan penglihatan burung lang hampir mirip nih. <laughs> Apakah Aep adalah Yoko? <laughs> kalian tahu nggak Yoko? Ah, kalian nggak tahu Yoko nih. Aduh, Yoko itu muridnya Bibi Ilung. Siapa itu Bibi Ilung? Cari tahu sendiri. <laughs> Jadi kan kalau kita lihat ya, uh, itu kemarin Elsa Syarif itu dapat ini dari mana? Dapat map itu dari mana? Dapat gambar Dena kan dia buat gambar Dena kan itu dia dapat dari mana gambar Dena itu guys? Orang kemarin dia bilang jaraknya 6 meter. Ah, Elsa Syarif itu kan punya Denah. Kira-kira siapa nih yang buat Denah? Buat Ibu Elsa Syarif. Apakah Pak Ruyana? <laughs> Bu, nanti kalau di TV tolong pakai Denah ini aja, Bu. Ini jalannya 6 meter, Bu. Karena dengan dia nggak ngecek ya. Maksudnya, kan kita nggak pernah lihat Elsa sama Fitrah turun ke sana langsung. Yang kita lihat turun ke jalan tuh kan Kang Dedi. Terus ya teman-teman youtuber gitu. Bahkan sekarang hakim ke TKP gitu. Ini dugaannya ya, ini dugaannya. Apakah Dena ini dibuatin sama Pak Rudiana ya? Jadi kan kaget sendiri. Mungkin Elsa sama Fitrah kaget sendiri ya pas datang ke lokasi ya. Ajar. Apanya 6 meter nih? 6 meter kali 10? Apa gimana nih pertanyaan kita ya? Gitu. Oh harus di tengah. Tapi bukan Anda yang memutuskan. Gokil. Jangan lari dari kenyataan. Jangan ini, jangan dibawa. Jadi ini Elsa marah-marah ya, dia bilang, jadi hakim harus di tengah gitu. Maksudnya tengah apa? Apakah jadi hakim harus di tengah, tengah jalan biar ketat? <laughs> di pertanyaannya nih Elsa ya, nih Elsa nyuruh hakim ke tengah nih gimana? Hakim kan di pinggir aja, di tengah ditabrak dong nih Elsa. Aduh, jadi hakim harus di tengah dia bilang. Tapi bukan anda yang memutuskan, yang memutuskan adalah para dewan juri. Indonesia Idol. Lalu <laughs> gimana dia? Ya memang sih bukan hakim yang memutuskan ya. Karena ini kan hakim ini kan hakim peninjauan ya. Nanti yang memutuskan adalah hakim agung gitu untuk memutuskan. Dan harusnya putusannya udah pasti bener gitu. Karena putusannya memang tidak bersalah. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Wis. Larilah dari wartawan seperti klien saya. <laughs> Apa gitu maksudnya ini pertanyaannya ya? Maksudnya kok 
jangan lari dari kenyataan nih gimana gitu kenyataannya apa yang lari dari kenyataan kan uh, ini Nek Elsa dan Fitrah ya padahal kenyataannya itu kecelakaan tapi kalian semua berlari <laughs> membuat sandiwara nyatakan bahwa ini semua pembunuhan gitu Nek Elsa aja nungguin tuh di sebelah warung tuh lihat <laughs> lihat kan dia nunggu di sebelah warung tempat teduh gitu nyuruh nyuruh hakim ke tengah tabrak dong Nek Elsa Nah kan pertanyaannya kalau memang segitu yakinnya ini pembunuhan kok bisa ada e, pembunuhan sebodoh ini ya menurut Let's Go ya karena kalau Nek Elsa bilang kan ini semuanya pelakunya pinter nih dari dia perkawasan udah diperkaos habis itu dipakai lagi celananya dipakai celananya kebawa lagi ke flyover itu kan pembodohan ya menurut Let's Go ya karena kalau maling ini eh, bukan pembunuh ini sepinter itu menurut Nek Elsa dia nggak bakal taruh di flyover dia bakal taruh di mana kayak di jauh kayak gitu dia bakal ke Bandung <laughs> atau dia bakal ke Sulawesi gitu taruh mayatnya di sana biar nggak ketahuan gitu ini kan jaraknya dekat-dekat rumah-rumah dia juga gitu loh kan kabarnya guys ada info apakah dugaannya jenderal ini yang melindungi Rudiana ya karena di tahun 2016 ada AKBP bernama Indra Jafar Kapolresta Cirebon itu tahun 2016 yang menangani kasus ini tapi dia berjanji akan menangkap seluruh pelakunya tapi sampai saat ini Gak ada pelaku yang tertangkap, pelaku asli ya, bukan pelaku halu gitu. Malah dia naik jabatan guys, nah coba kita dengerin ya. Kita akan tangkap, tidak mungkin tidak. Kita akan tangkap, oh, tidak, mungkin tangkap. Tidak. tidak mungkin tidak. AKBP Indra Jafar merespon tuntutan para pengunjuk rasa tersebut dengan penuh keyakinan dan janji. Kita oh janji? Tangkap, tidak mungkin tidak. Tim khusus yang sudah kita bentuk untuk melakukan penggajaran terhadap tiga pelaku ini. Sejak itu karirnya pun melejit hingga berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Namun kasus Vina dan pencarian DPO tak kunjung tuntas. Nah, jadi itu guys. Jadi katanya ini di 2017. Nah, jadi dia bilang kita akan tangkap tidak mungkin tidak gitu. Nah, dan dia udah bentuk ya, dia udah bentuk jajaran untuk menangkap tiga pelaku dan sampai saat ini kabarnya nih ya, nih kabarnya yang harus gue dapatkan dia udah naik pangkat gitu. Nah, tapi kasus Pina itu belum juga tertangkap ya. Nah, ini pertanyaan kita semua kan, apa sih yang terjadi nih dari AKBP Indra Jafar ya? Ini harus kayaknya harus ditanya sama sama wartawan lagi ya. Karena kan dia bilang udah pasti, udah pasti nih. Itu janji kita akan kita tangkap gitu. Apakah janji ini masih berlaku, Pak? Karena ternyata pelakunya anggota bapak sendiri yang yang memfitnah pelaku orang lain gitulah. Nah, jika jika memang Rudina terbukti bersalah dan menyebloskan para narat terpidana, berarti kan dia adalah dalang ya, dalang di balik cerita kasus Vina. Nah, apakah Pak AKBP Indra Jafar ini, Brigadir Jenderal ya, itu mau menangkap dan menjebloskan Iptu Rudiana jikalau memang Iptu Rudiana terbukti bersalah. Nah, karena kan Bapak janji ya gitu sebelum naik pangkat janji. Kalau udah naik pangkat janji apa jambu. <laughs> nah, ataukah ketika Bapak naik pangkat Bapak sudah tahu ada cerita ternyata oh, ternyata para pelaku itu bukan pelaku sebenarnya gitu. Tapi kalau kita mau bebasin malu dong. Nanti pangkat saya turun lagi. Nah, <laughs> Apa seperti itu? Ini pertanyaannya Pak ya. Apakah Bapak sebagai sekarang katanya kabarnya sih Bapak sih Brigadir Jenderal ya kabarnya ya. Ini Let's Go dapat dari sosial media. Kemudian kita lihat terakhir kali munculnya Rudiana adalah diminta wawancara ya. Nah tapi lucunya para teman-temannya kabur gitu kita lihat ya. Rudiana, salam selamat pagi. Saya yes. Christian. Pak Rudiana lagi apel ya kayaknya. Dari Christian. <laughs> dari Christian yes. Pak Rudiana. Ya. Mau nanya dikit dong boleh doang bisa tanggapannya soal... <laughs> Kalian lihat nggak? Pas dia diwawancarai di belakang itu kan ada teman-teman. Dia langsung teman-temannya minggir gitu. Eh, 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 gimana ya? Saya takut ngomong. <laughs> Kayak gitu ya. Kan sekarang lagi bergulir sidang oh. peninjauan kembali para terpidana. Uh. Nah, Pak Rudiana sendiri tuh gimana tanggapannya? Uh, kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mm -hmm. mungkin Mbak nanti Sudah ada lawyer. Kita aja Mbak ya. Ya seperti yes. itu aja. Nah, kalau dari Bang apa dari Pak Rudiana sendiri, gimana tanggapannya? Kan sekarang lagi bergulir tuh, sidangnya lagi jalan di Pengadilan Negeri Cirebon. Tanggapan saya sih mungkin intinya kita menyesuaikan aja ya. Artinya, lagi apel di belakang. Nanti lebih banyak ke Pak Fitra. Hmm. Karena kita sudah ada lawyernya. Ya, ya, ya itu aja ya. ya Oke. Okay. Sedikit aja Pak, ya, Pak, Pak Rudiana lah. Saya saya mau nanya soal yang 2016 itu. Kan nah. sekarang mungkin Pak Pak Rudiana sendiri mengikuti bagaimana banyak kali banyak kali lihat teman-temannya masuk ke ruangan sana ya ruangan Pak Pak Rudiannya masih diwawancara ya mengenai yang paling penting ini ditanyakan apakah waktu itu 2016 semoga Pak Rudiana berkenan menjawab nih 2016 itu Pak Rudiana membuka peluang penyebab mati Eki dan Vina 
adalah sebab lain. Kali saya sampaikan ya, mungkin baiknya Mbak langsung ke Bali aja. Kita aja. Oke. Enggak apa-apa tuh jauh-jauh atau dari Jakarta nih baru dia. Kita langsung. Oke, makasih ya. Kita aja. Kita aja, Pak. Kita aja, Pak. Ada gigitan lain. Oke. Baru dia ada dikit aja, Pak. Oh, langsung ke lawyer. Makasih ya. Makasih ya. Eh, jadi dia bilang langsung sama Fitra aja ya karena saya ada kegiatan lain gitu. Kegiatan apa nih, Pak? Saya ada kegiatan mungkin latihan bulu tangkis. <laughs> Di pertanyaan ya, karena dia bilang ah, tolong langsung ke Fitra aja ya, karena Fitra lebih jago ngomong nih daripada saya. <laughs> nah, masalah Fitra guys, itu sepertinya Fitra itu kemarin itu yang buat rusuh ya. Dia kan memang sengaja seperti buat rusuh ya. Dia kayaknya sih memang sengaja biar digebukin gitu loh. Tapi sayangnya warga ini nggak ada yang gebukin. Bahkan wa warga warga ini warga sekitar nggak ada peduliin dia gitu loh. Lihat ke dalam, biar steril di dalam. Uh. Jadi dia komplain kan, saya mau masuk ke dalam itu. Terus di depannya ada mungkin wartawan ya. Sama bang, sama bang. Saya juga gak boleh masuk ke dalam. <laughs> Emangnya abang aja gitu. Saya gak boleh masuk ke dalam. Ya bener juga ya. Ini adalah bukti bahwa siapa yang menghalangi Pitra. Yang teriak-teriak dia sendiri. Kita lihat gak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam. Ya gak bisa semua bisa masuk ke dalam. Karena gangnya kan gang sempit gitu. Terus Fitra mau ke dalam mau apa. Nanti aja pas pulang liatnya. <laughs> Kalau Akim udah pulang puas-puasin deh tuh lihat di situ. Saya juga pendiri peradi. Siap, Salah siap. satu Pro. pendiri peradi. Siap, salah Pro. Mohon maaf, mohon maaf. Pro. Jangan tahu. 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 Jadi dia bilang, saya juga pendiri Pradi, ya. kasar kayak gitu. Terus ada yang bilang, siap mohon salah. Gitu. Gak ada yang kasar. <laughs> Emang siapa yang kasar? Ya? <laughs> Terus dia bilang, dia pendiri Pradi. Nah, tapi kalian ngerti kan kenapa Pradi mungkin mendepak TL saya. <laughs> dia yang diriin, tapi kayaknya ideologinya dia agak aneh. Jadi kita hilangin dia aja lah. Nah, dia bilang, dia pendiri Pradi. Tapi mungkin sekarang masih dianggap gak sama Pradi? <laughs> kayaknya enggak deh. <laughs> Ini pertanyaan ya, apakah masih dianggap? Ya. Saya baru tahu Pradi jadi preman. Saya baru tahu Pradi jadi preman. Kita cuma berdua aja nggak dikasih masuk. Karena saksinya, Ae, Pas, Ren, Kavi, itu semua adalah klien kami. Hmm. Terus kenapa? Dan korban juga. Bu, terus apa yang dilakukan ini dari tim kuasa hukum uh, Pak Rudian sendiri? Sa saya sudah somasi, nanti uh, laporan pidana udah jalan. Gokil, jadi seperti itu ya Nelsa, nah terutama kabarnya adalah dia melaporkan Arta ya Yang temannya Eki yang terutama membawa informasi bahwa Eki menggunakan narkoboy gitu Itu yang mau dipidanakan oleh Nelsa ya Jadi kan kita bisa lihat seegois apa sih gila Pak Sambo tuh udah rasa di bawahnya Rudiana <laughs> Rudiana itu lebih dari Pak Sambo Dia buktinya dia masih kerja gitu dia Dia masih dinas gitu ya dan dia melaporkan teman anaknya yang membilang anaknya itu narkoboy bukannya nangkep <laughs> bukannya ditangkap itu Arta tapi dia bilang e, itu adalah fitnah Eki itu nggak narkoboy ya dia laporin pidana tuh temannya Eki gokil jadi guys video yang bisa saya sampaikan hari ini kita masih pakai logika logika ya yang ternyata salah satunya adalah uh, strategi Fitrah dan Elsa dan Denah ya siapa yang memberikan Elsa Syarif itu Denah Dena 6 meter itu ya, padahal ternyata 200 meter ya. <laughs> Oke, itu yang bisa disampaikan. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.